。好，咱们继续一起来学习《守金大事典》里的一道题。这道题啊，是黑仙啊，官子守金，呃，但实际是一道涉及到死活的守金。咱们看一看这道题，铺一个是守金，提掉打。这个时候如果白棋选择粘是不行的，他这有这一打，走到提，这里边不活。嗯、啊，是死棋，你立这个，我走这个，这不行。所以铺，这个时候白棋只能选择，呃，并这个，并这个，再打。这时候，哎、啊，走这个依然是不活，啊，打劫杀。那想净活怎么办？这个拐这个，啊，这叫生不如死的。这个棋黑棋可以，这是黑棋啊，这个。黑棋，黑棋一提，白棋再做活啊！白棋在上面做这个眼，这样才能活棋。这是一个实战场景，咱们看,看黑棋应该怎么去追究白棋的形状。这都没问题，点中间。这样很好的拿捏了对方的形状啊，再一飞，官子手金黑仙，扑是一手，哎，很好的手金啊。白棋不能随手提，随手提这一一点点死了，所以这个棋，呃，白棋啊。面对这手棋，只能做活。黑棋这时候打成了先手，嗯，白棋再提掉。这个局部啊，是脱退下出来的，那咱们一看就看了啊，所以非常实用了。那这个时候，白黑棋应该怎么走呢？很简单，是吧？单拐一个，让对方变成一形，然后再跳出。局部黑棋这三个子已经是不可能再救回了。那么，如何收官是最佳的呢？单扑一个是好棋，再立。这时候他只能收气，这样呢就是先手把对方气收掉了。黑仙这个形状也是一个长形，嗯，断了，白棋站在里边。黑棋的下一手是单拐，白棋就跳正着，再一长，一减，再堂堂正正的单关手，这样呢，黑棋就很充分了。好，今天关于手印大家点的题目就是这些，喜欢的朋友请点赞加关注。